सोडियम को बैलेंस ही चेंज होता है ना तो सोडियम को ऑक्सीडेशन नंबर पर नहीं फिक्स होना चाहिए तब कुने कुने आमला इस तो था सं तब बैरियेबल बैलेंस ही बने था सं तब अन्य बैरियेबल बैलेंस ही बने बने किस तो केस में जो आमला कंफ्यूज होना चाहिए कतरा इलेक्ट्रॉन दियो ला कतरा लियो ला जस्ट तो अब कॉपर को हमले बैलेंसी कती बने बने नहीं हमला आयरन दिखाए गार्न गारे होंच आयरन को बैलेंसी कती बने बने हमले क्या आंसर दिन जो था सर मेबी इट विल हैव द टू और थ्री बैलेंसी बने ऐसे री बने जा कि दो इटा होंच कि तीन टा होंच बने जा कि नॉने आयरन ले दो इटा बैलेंसी बाव ने फेरस लोअर अब यो रिएक्शन भइसके पछि चाहिँ रिएक्शन भइसकेपछि चाहिँ यदि यो आइरन ले आइरन ले यहाँ नेरी दुईटा चार्ज डेभलप गरे भने यो चाहिँ प्लस 2 भ्यालेन्सी भन्ने थाहा हुन्छ अनि यसरी तीनटा भयो भने चाहिँ यसको प्लस 3 भनेर थाहा हुन्छ अब के जान्न पर्यो भन्दा आइरन को भ्यालेन्सी 2 वा 3 हो तर यदि यो बनायो Fe2+ बनायो भने यसको ऑक्सीडेशन नम्बर प्लस 2 हो तेज कहने लगे इसको बैलेंस ही टू हो तेज री बनने वाला है अब यो आयरन को टू रह थ्री मत दे एफ ही थ्री प्लस बनायो एफ ही थ्री प्लस बनाओ तो आयरन को इसमें क्या रहता है बंदा ऑक्सीडेशन नंबर थ्री सर तेज कहने लगे इसको थ्री बैलेंस ही बराबर को यो बने ऐसे री हमले जॉस बनने वाला है तर रिएक्शन भइसकेपछि नाउ वी बिकम क्लियर हामीलाई ए यो भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ के त्यो भ अब यो आइरन को केस भ सपोज मैले नाइट्रोजन को केस मा हेरे अब सबैलाई थाहा छ कि नाइट्रोजन हैज द टु भ्यालेन्सी 3 एन्ड 5 भन्ने हैन अब नाइट्रोजन ले नाइट्रोजन ले तीनटा इलेक्ट्रोन लिन्छ कि दिन्छ त भनेर हेरे हामी फेरि के गर्न पर्छ छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्न पर्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन मा नाइट्रोजन को आउटर मोस्ट सिमिलर में फाइव उड़ा इलेक्ट्रॉन हैं जो अन्य फाइव उड़ा इलेक्ट्रॉन ले उल्लेख तीन टा इलेक्ट्रॉन ली दियो बने ना इट बिकम्स तो ऑक्टेट एट इलेक्ट्रॉन हैं जो तेज में आई ना तीन टा लियो बने हैं बुझ रहा हो अब तीन टा इलेक्ट्रॉन ली ना नशा के जा � फिर तिमाले ऐसे ही बुद्ध बनाए कि थ्री बने को लीने नाइट्रोजन ले फाइव पनी लीने इस तरह मुझे इट हैज़ बोथ द चांसेस इट कैन डोनेट एस वेल एस द एसेट अकॉर्डिंग टू द हाउ इट विल रिएक्ट फॉर टू गिव द कंपाउंड तू कंपाउंड को लाई पर्टिकुलर कंपाउंड को लाई अने अब इसमें मुझे इस तो बने एनएस थ्री में हाइड्रोजन को प्लस वन होता है इसमें माइनस थ्री होना जान जाएगी माइनस थ्री होना जान जब वो माइनस थ्री होना जाए बने इलेक्ट्रो तीन टा इलेक्ट्रॉन लिए था तीन टा इलेक्ट्रॉन लिए को कारण कर दा ऑक्सीडेशन नंबर जो है माइनस थ्री सो तो बैलेंस ही इस थ्री थ्री बैलेंस ही बाको नाइट्रोजन अब सपोज एले कम्पाउन्ड त फेरि यस्तो पनि बनाउँछ N2 O5 यस्तो पनि कम्पाउन्ड बनाउँछ अब नाइट्रोजन को -2 हुन्छ नाइट्रोजन को -2 भएपछि -2 5 10 हुन्छ चार्ज त ब्यालेन्स हुनु पर्छ एउटा कम्पाउन्डमा फेरि अनि यहाँ दुईटा मात्र नाइट्रोजन छ भने यसमा कति आउँछ त +5 भएर बस्छ है बुझ्यो त अ कम्पाउन्ड इज अलवेज न्यूट्रल फेरि यो कुरा बुझिराख्नु तिमीहरु a compound is always neutral. That neutrality is due to the equal number of positive and negative charges. Whatever one person. This can be more than one. Why is there minus two? Or there plus five? Let's go. And oxygen is O minus minus. So this is math. It's easy. O minus minus oxide. Oh, and minus two into five minus ten. Oh, minus ten negative. Why? Because positive ten. Why? No. So this is neutral. Why? No. 
this to compound the charge compound on the this kind of neutral brown like kill him only two five that ten when I did when she nitrogen of the charge a pair book plus five at the body nitrogen of the book minus three of you do it a compound man nitrogen go variable balance it the cube parents you value variable balance even a kit up and that nitrogen lay jetty balance even the titty combining capacity on the jetty combining capacity on the titty there a compound or one of the with a jetty combining capacity that they have one on it only this kind of variable balance you work a compound lay more compounds or one of the one era is a re-indicate gun you this kind of idea and every one of the key on the balance he before the reaction he doesn't contain the any charges but oxidation number it is after the reaction and it have the charge it may be the positive negative charge or even the zero this to many one of us are one of the lamb lay balance here oxidation number go other measure he explained got some i know our timali matra ki bunny before the reaction or after the reaction before the reaction balance even in this after the reaction tell line the oxidation number one you got us up that they should be wouldn't worry next we have the empirical formula and molecular formula अब इंपेरिकल फर्मुला भन्यो भने इंपेरिकल भन्यो भने यसलाई कोरा भन्छ क्रुड भन्या हो के काचो क्रुड भनेको परिपक्व नभएको इंपेरिकल त्यो भने मोलिकुलर फर्मुला भनेको चाहिँ फाइनल फर्मुला हो यो जति रिएक्सनहरु हामी हेर्छौ जति रिएक्सनमा मोलिकुलहरु रिप्रेजेंट गरिन्छ दे अल आर द मोलिकुलर फर्मुला सो वी डू नॉट रिप्रेजेंट द इंपेरिकल फर्मुला इन द रिएक्सन रिएक्सन में कोई लेबनी इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना होता ही ना र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला साथ में लिखें जा अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला र इंपेरिकल फॉर्मूला बने क्या रस है बने र आमले बुझना पड़े बने लेट्स सी एर एच टू ओ टू यो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वा हाइड्रोजन परोक्साइड वी ऑल नो इट then it will remain just h o h o mother was you well h o is the empirical formula to say they have a pretty sure you know it i could too common to come and take you at so was your empirical formula similarly h 2 o is the water and its molecular formula water molecular formula h 2 o or company talk it's a empirical formula and as to the kina when that as to matter oh my वन मात्र कॉमन होना सकता है त्याग अंदर और एक कॉमन ही चाहिए ना अंदर डी लिस्ट कॉमन नंबर इधर वन कितनी ही चाहिए ना मनी बनी वन तो उन जो वन कॉमन आ रखी है बता देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड डी इंपेरिकल फॉर्मूला दिस कैन लिखा दा इसको इंपेरिकल फॉर्मूला रहा मॉलिक्यूलर फॉर्म अनेक सिक्स साइमी जिगना मिल जा। जब ऐलाज सिक्स विड्रॉ करे बने, इट विल रिमेन एस डी सी एस टू र ओ मात्र बस्सा, है ना? सी एस टू र ओ मात्र बस्सा। तो सी एस टू र ओ इज़ डी इंपेरिकल फॉर्मूला, अने सी सिक्स एस टू वेल ऑसिस की डी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका अनेक तीमाले कतई पनी स अब H two ओ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाई यो देखिए आज अने H O बने रह रिएक्शन ले हेगु पनी कहीं पनी बढ़ रही ना तो साने इंपेरिकल फॉर्मूला वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला इंपेरिकल फॉर्मूला कन्वर्ट करने लाये धेरे इजी सा कुने ये वाला कॉमन नंबर फैक्टर मात्रा just take out the number to make the different formula. I'm the S2 or till I saw one on a matter of party over you. When I'm the I'm the knowledge in a way you empirical for no I'll check that you the key now I'm empirical for no for this one one is an opinion to this class you cost on the reserve any about the man like when you're a plant what a can is soft answer to extract got even a sub on the first my empirical formula generated the industry तो इसलिए सब अंदर फर्स्ट में पता लाओ नहीं फॉर्मूला बनेगा जो इंपेरिकल फॉर्मूला ये C six H two O six पता लाए ना शुरू में शुरू में क्या लाए हो C H two O पता लाएं जा अन्य ये C H two O लाए जाएं 
अब इसमें सिक्स ले मल्टीप्लाई करें वैने क्यों उधर ऐसा बने रख कंपाउंड जेनरेट कर दा यू जाएं ग्लूकोज बने अन्य यू जाएं स्टेबल फॉर्म में पाई यो बनी आई ना ग्लूकोज हमला था वो कराओ अब सिक्स ले मल्टीप्लाई ना करें रहा फाइव ले मल्टीप्लाई करें वैने क्यों उनसा बने रहे जो फाइव ले मल्टीप्लाई कर � पेंटोज बनने रहा सही और को फॉर्मूला हो बुझ रहा है फेरी अन्य तेज में जी अलग फोली मल्टीप्लाई करने क्या आंसर था बंदा फोली मल्टीप्लाई करता फेरी क्या आंसर टेट्रोज आंसर हो रहा सा है ना बने तो इस तो हाल को मोली को दाम लेता कती बनाऊं ना सकें इंद्र संधा ये उटे इम्पीरियल फॉर्मूला ब इम्पीरियल फॉर्मूला डे फिक्र करें आप मुझे तो अब पौष्टिक तिमाले पर जो होमोलोगस सेरीज को आधार मानी प्रिपेयर करने सकें चाहे बने रहे ऐसे रीज़ हैं धेरे ही कंपाउंड बंदा कंपाउंड बनाने सकें इंद्र सा शुरू शुरू में मुझे बने नहीं नया बेला में शुरू में एकदम ही अब कंपाउंड और की हो कस्टो मल्टीप्लाई करते हैं इन नए कंपाउंड बन जा बने तो मान जी कती अब स्टडी कती बनो ना क्यूरियस चीजें शायद स्टडी करते हैं वाला है ना वो तीसरी स्टडी करे रह इस तरह का कंपाउंड और जेनरेट करी करा सा तो मैंने बनना हो जाए जी के बंदा इम्पीरियल फॉर्मूला जेनरेट करे रह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आरु कौशली इनाले इम्पीरियल का फॉर्मूला आरु जेनरेट करे वाला है बन्नी पढ़ना बाकी चा इसको न्यूमेरिकल बन चा न्यूमेरिकल ही फाइव मार्क्स आसपास निहाल को उन्जो इसको तो ऑयलेज क्यों होता बंदा व्हाट इज इम्पीरियल तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन्ने आमले सीक्यूम है ना टेस्ट को ल the next mark is 1.3 is the percentage composition of constituent elements from molecular formula. We have to study the molecular formula. Now, in the molecular formula, we have to study the percentage composition of each element. Why is that? Because we have to study 6 chapters, 6 subjects. We have to study 6 subjects in the molecular formula. अने सिक्स वाला सब्जेक्ट में आएगा परसेंट और वो कती कती उनसा अरे ना कुन सब्जेक्ट में कती परसेंट निकाले कुन सब्जेक्ट ना कती परसेंट लाए कुन सब्जेक्ट ना कती परसेंट लाए अने परसेंट आई जब इस तरह ग्रेड में कसर लाने वो ई करा रहे हैं हम लाए सजेले साथ आ जा वो तेस्ते करी कुने ये वाला कंपाउंड को तेस्त भी परसेंटेज यू नो दैट इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू द हंड्रेड हंड्रेड परसेंट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द परसेंटेज है ना सब बंदा बिगेस्ट बने क्या हंड्रेड परसेंट मान जाए ना तेज तरीके दिन पड़े अब इसमें और एक एग्जांपल के साथ बने कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ब्यूटेन बने दो इटा कार्बन आइटम वो सिंगल बोन मने बुझें जा अनि ब्यूटेन ऐस को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 जा यो A अनि बाकोले ऑल्केन होयो जनरल ऑल्केन को फॉर्मूला आप इतनी माले पढ़े ऐसा बने CNH2N CNH2N प्लस टू को फॉर्मूला बोला यूज़ करें जा ए ना ता यो बा अनि फोर आउंगा फोर टू जा एट एट प्लस टू टेन � अब अयले अम्ला यू फॉर्मूला चाहिए ना मात्र की चाहिए बंदा ब्यूटेन बनी मॉलिक्यूल चारा कार्बन एटम र दस वाला हाइड्रोजन बड़ा कंपोज बाकुसा बने ऐल अम्ले परसेंट में बनना पड़े कती परसेंट कार्बन सा र कती परसेंट हाइड्रोजन सा बने र बनना पड़े बने अब अम्ला की चाहिए सा बंदा की को आधार में और उसके इतिहास में तेज़ को आधार होना सकता है तो अगले अमले कैलकुलेशन के परसेंटेज कंपोजिशन इस अकॉर्डिंग टू द मास ये मास परसेंटेज होए कार्बन को मास वी ऑलरेडी नो दैट कि नॉन एटॉमिक मास अमले कैलकुलेशन करना होगा हाइड्रोजन को एटॉमिक मास कैलकुलेशन करना होगा ने मास को आधार में सजीले डिटरमिन करना स 
इस खाने मास को आधार में कैलकुलेशन करने पर सबंधा फर्स्ट में मास ऑफ हाइड्रोजन पर मोल ब्यूटेन बने आज पर मोल बने को वन मोल ब्यूटेन में और ये वाला कुरु की थापने पर है जब मोल आऊँ सा the unit will be the gram ये कुरु आमले पढ़ी शक्य है मुझे तो कतई मोल देखियो the quantity will be expressed in terms of the gram तो इस खाने मास ऑफ हाइड्रोजन पर मोल बने आज टेन यहाँ से इनटू वन पॉइंट जीरो जीरो तो ये लाइन ले वन मात्र लिखते हैं इनके ये फर्क पड़ता है ना कि ना उन्हें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कैन बी एक्सप्रेस एज वन वन लिखना मिल जाए अन्य टेन इनटू वन करें रा लाइन ले टेन पॉइंट जीरो जीरो एट बने रा इतनी क्वांटिटी टोटल हाइड्रोजन को मास आए सिमिलरली मास ऑफ कार्बन पर मोल � it is also expressed in gram, but the total number of carbon is four. Four times the atomic mass of the carbon is twelve. So four into twelve that is equal to forty-eight. The forty-eight carbon ko ra hydrogen ko jee ten mile ra total ma kati ra sa vanda fifty-eight gram barabar ko jee total mass ra sa. Ani mass ke aadhar ma hamle calculation kar pareyo. The test lai se hami ke vancho mass percentage banenge. The mass percentage of hydrogen is equal to mass of hydrogen upon total mass. Total mass one per. Can you see? In our class, man, forty jana students. First bench of bosne student ko na chay percentage nikala bani manda. First bench of bosne student upon total student gan kosa. Yeh pani amle total mass gan kosa. The total mass gare into gada seventeen point three percentage amle sa. Ani mass percentage of carbon gada. 48 upon 58 कर दा 82.7 परसेंट आउंड दस अब ये दी द्वितीय मात्रा इलिमेंट्स हो बने दा ये उटा इलिमेंट को परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं बच्चे सिंपली 100 माइनस गरे बने बने आयल्स आई ना 100 माइनस 17.3 गरे बने बने क्यों बेलु की उनसे फेरी 82.7 उन्हें आउंस इन में द्वितीय मात्रा संद तीन � तर दुई टाइप आओ कांड है तो ऐसे ही पनी कैलकुलेट करें जब इस तो सिंपल परसेंटेज कैलकुलेशन पनी टू मैक्स में सोचेगा सर तर सोच सा पनी भेज नया कुरा केपिंग जाए ना तर एटॉमिक मास आमला याद करने पर सर कार्बन को कती हो हाइड्रोजन को कती हो है ना सिंपल फॉर्म को तेज तो बाबा ने ऐसे ही मास परसेंटेज पनी अब ये सेकेंड एग्जाम्पल ले की बन जाओ यार वही था कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बने को फिर ही नया कुरा हुई ना वाटर कंटेनिंग इन द कॉपर सल्फेट बनना हो जाती हो जो तो यह कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू ले है जाने कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू तो ये फाइव किन्हें अलग वाटर मात्र ना बनेगो, किन्हें अलग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बने हैं बंदा, यू कॉपर सल्फेट में पांच और एक वाटर मॉलिक्यूल्स हो बने, the copper seems as the crystal form, otherwise it will become the amorphous करो बुझे अब, यू पांच और एक वाटर मॉलिक्यूल तेज वितरण हो, इसके आखनो आखनो छुट्टे स्ट्रक्चर सोगर सा, जब यू पांच और एक that will have the different color. Copper sulfate dot five pH two को blue color उन्जा, so it is called as the blue vitriol बन्जा. जब इसको water molecule पांच रे उड़े रे जान्जा, it becomes the anhydrous and it has the color white. Color ही white आउँस. तो इसने क्या कारण करता है color white और blue का बंदा? पांच रे water molecule का कारण है. तो इसका अंदर तेरी water of crystallization जाएँ five रसन. तो आइले water of crystallization को percentage मात्रा calculation करो बनाया है. यहाँ भाई को प्रत्येक कॉपर को, सल्फर को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को कैलकुलेशन कर बने हैं छाई ना कलेक्शन टेस्ट तो बनी बंद नहीं जा बने ना बने आम क्या ने सब एक कैलकुलेशन कर तो आइए यह कैलकुलेट डी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर क्रिस्टलाइज बने हैं जो ने डी वाटर क्रिस्टलाइजेशन को मात्र टोटल में मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कैलकुलेशन करने पर है ने 18 ग्राम पर मोल वन मोल को उन तो अन्य मोल देर इज़ ऑलवेज़ रिप्रेजेंटेशन इन ग्राम है ना वन मोल 
18 ग्राम वाटर को भयो अनि मोलिकुलर मास अफ टोटल कपर सल्फेट को निकाल्नु पर्यो पाँच वटा वाटर मोलिकुलर भएकोले वी कल इट एज द पेंटा हाइड्रेटेड कपर सल्फेट पाँच वटा वाटर मोलिकुलर छ नि त हैन त्यसकारणले पेंटा हाइड्रेटेड कपर सल्फेट भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ ल यसमा चाहिँ कपर को 64 सल्फर 32 प्लस 4 इन्टु 16 ल 4 इन्टु 16 प्लस 5 इन्टु 18 यो 18 चाहिँ टोटल वाटर को राखेको किन हाइड्रोजन को 2 अक्सिजन 16 16 प्लस 2 18 18 इन्टु 5 यसरी चाहिँ राखेको छ अनि टोटल कति आउँदो छ भन्दा 250 ग्राम पर मोल आउँदो छ भने टोटल कपर सल्फेट डट 5H2 को मास 250 आयो त्यस मध्ये बाट वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेको वाटर को मात्र 5 into 18 छ हो यसको चाहिँ मास परसेंटेज क्याल्कुलेसन गर्नु पर्छ ल यसरी द परसेंटेज अफ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन इज इक्वल टु 90 अपन 250 into 100 इज इक्वल टु 36 ना 36 इज द मास परसेंटेज अफ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन मास परसेंटेज अफ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन ल यस्तो रहेछ यसरी चाहिँ हामीले स्टडी गरिन्दै छ हैन र यो हाइड्रोजन 1 अक्सिजन 16 राखेर सल्फर 32 राखेर कपर 64 राखेर क्याल्कुलेसन गर भनेर यसरी नै दिन्छ यदि 20 भन्दा एबो भएको एलिमेन्ट छ भने दिन पर्छ किनभने फ्र्याक्शनल फर्म मा आउँछ डिफिकल्ट हुन्छ नभए देखि हैन आइरन को भने भने अब हैन 55.58 त्यस्तो हुन्छ वो तेज़ तो उधर डिफिकल्ट होनी बाकी ले ते वन्ना मैथ ही कुछ नहीं दी दिन जा उसे लेने दिया उन जो जनरली दीने करेगा उसे तेज़ कहने हैं अब तेज़ में अब आई ना मैं कंट्रोपार्ट्स हो बने में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए एटॉमिक मास कैलकुलेशन करने जून चैप्टर में सब पे हाल को एटॉमिक मास द 1.4 एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव फॉर्मूला मास सब पे तेरा एटॉमिक मास हमला था सा या रिलेटिव बने टर्म जोड़े आता है ना रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ये बने को सापेक्षित बने को तो है विथ रेस्पेक्ट तू बने कंपेयर करे आओगे कसैले कसैले चामल किन्ना गोवा बने नहीं चामल कि� एता पटी और को एक केजी को डॉक रहा है अच्छा की चाहिए ना बने रे हेरे रा अथवा एक केजी रहा ही को तेरा के बने हेरे रा हमी एक केजी चामुल ले रहा हूँ समझी था तो बने कंपेयर कर रहा हूँ क्या हमले है ना कंपेयर कर रहा है इस टाइप का इंच कुनी बने व्यक्ति और को छकी होता था बने रे पतलावन परे बने नहीं एति एति फिट भनेको हो चो हो एति फिट भने अलको भनेर गभर्नमेन्ट ले त तोक्दा छैन त्यसै त्यसकारणले कुनै पनि कुरा हामी कम्पेयर गरिन्छ हैन अ उसले कस्तो लुगा लाए भन्दा यसले यस्तो लुगा लाछ त्यो पनि कम्पेयर गरे आउँथ्यो यसले त छोटो पो लुगा लाछ हैन यसले ठुलो लुगा लाछ भने के त सबै कम्पेयर गरे त्यसकारणले क्वान्टिटी भनेको सधैं कम्पेरेबल हुन्छ त्यसकारणले एटोमिक मास पनि कम्पेयर गरे आउ मोलिकुलर मास पनि कम्पेयर हुन्छ र फर्मुला मास भनेको चाहिँ कुनै पनि फर्मुलाको हैन आयन को केसमा आयन को केसमा त्यो पनि कम्पेयर हुन्छ हो त्यो कम्पेयर गरेको मासहरु चाहिँ के के हो भनेर यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्या छ अनि केले कम्पेयर गर्ने भन्ने पनि छ अब हामीले पो चामल किन्न जाँदा पो ढक राखेर अनि त्यसमा कम्पेयर गर्ने हुन्छ हैन हाइट मेजर गर्न पर्यो भने देखि त्यसमा पनि हाइट मेजर गरि राखेका हुन्छ अनि त्यसले कम्पेयर गर्छ तर हामीले त त्यस्तो खालको पढ्दै छैनौ हामीले त माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सानो भन्दा सानो मोलिको जो आँखाले देखिदैन त्यस्तो पढ्दै छ त्यसलाई केसमा कम्पेयर गर्ने होला भनेर सबभन्दा सुरुमा साइन्टिस्टहरुले चाहिँ एउटा सहमति गरे हैन ल अब यो मोलिकुलको पनि मास हो त्यसकारण एलाई चाहिँ यो सँग कम्पेयर गरौ भनेर छ त्यो कम्पेयर गर्ने क्वान्टिटी के रहेछ भनेर यहाँ दिया छ है 1 एटोमिक मास युनिट यो एएमयु हो यो 1 एएमयु अनि मैले भनिसके एएमयु ग्राम पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यो एएमयु लाई मोल मा पनि लान सकिन्छ हैन अनि मोल चाहिँ एएमयु मा पनि लान सकिन्छ यो दुईटाको रिलेसन भनेको रेसिप्रोकल रिलेसन हो 
अस्त हमें पढ़ा अब इस हे वन एमयू इज डिफाइन एज अ यूनिट इक्वल टू वन बाय टुवेल्व भो टुवेल्व टी एच लेखे है टुवेल्थ टेन्थ इलेवेन्थ टुवेल्थ अफ द मस अफ वन एटम अफ कार्बन टुवेल्व दैट इज टुवेल्व एमयू जी एटमिक मस मोलिकुलर मस आबन टुवेल्व को रेस्पेक्ट में मत कलकुलेसन करने ढक हो हम जे कुरो तिमें मेजर करना लगे है चामल जोखे तरकारी जोखे अस पच्चीस गए कुछ दाल जोखे चना जोखे एट ढक राखि तस्त अब जे कुरो जोखे कार्बन टुवेल्व भाई ये ढक हो इसको आधार में मेजर करो कति भाग राखने कार्बन टुवेल्व को भाग एक काम होनी बाहर भाग वन बाय टुवेल्थ पार्ट अफ वन एटम अफ सी टुवेल्व राखे तेल स्टैंड मैं रेस को आधार में चाहे मस कलकुलेसन करने अनुसार जो तो एटमिक मस अफ नाइट्रोजन इज फोर्टीन एमयू था हमें अक्सिजन इज फिफ्टीन पॉइंट नाइन नाइन एमयू ये था अभी वन एमयू बने को एक काम मुनी एवोकैडो नंबर अस्त होना एक काम मुनी रेसी प्रकल भू अफ द एवोकैडो नंबर रेसी प्रकल भू अफ द मोल इज द एमयू बना थी एंड दैट इज इक्वल टू द वन पॉइंट सिक्स सेवेन इंटू टेन पार माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम रो अस्त क्याकुलेसन कर एमयू अथवा कुछ मस कलकुलेसन करने विथ रेस्पेक्ट टू द वन बाय टुवेल्थ पार्ट अफ वन एटम अफ कार्बन टुवेल्व कार्बन टुवेल्व बने के ढक रहे तर इसको मस कति होता एक का मुनी बाहर भाग कार्बनक एक का मुनी बाहर भाग भाई अब वन एमयू बने डिफाइन कर बल्ल रिटिव एटमिक मस भाया के आए एटमिक मस को यूनिट एमयू हो तो एमयू भाया के डिफाइन कर अब रिटिव एटमिक मस भाया के रहे It is a relative mass of an atom, and it is determined with respect to the carbon-12 isotope. मेरे पहले वाले से जोखनी वाली की डॉग होयो, carbon-12 ले जोख सा. Considering atomic mass of carbon-12 is exactly 12. इसको atomic mass है हमें 12 वाले रख कंसीडर करते हैं. 12 एक क्या मनी 12 भाग को 12 बनाया हुआ है फिर. आई ना? अन्य one by 12 part of 12 बनाया था one ओं दा. जैसे वन को रेस्पेक्ट में क्याकुलेसन करने अब हे रिटिव एटमिक मस को फर्मुला के रहता भाई मस अफ वन एटम अफ एन इलिमेंट टू द वन बाय टुवेल्व इंटू मस अफ वन एटम अफ सी टुवेल्व आई सोटअप ये तलपटी को मचुअली हे हाई सब तलपटी को भाग को लिखा चुके वन बाय टुवेल्व बना वन बाय टुवेल्व बने सब मस अफ वन एटम अफ कार्बन टुवेल्व मत मस अफ वन एटम अफ कार्बन टुवेल्व इज इक्वल टू टुवेल्व टुवेल्व कर टुवेल्व कर वन आए नान हमें एक के जी जो खाया एक के जी जो खाया वन एमयू को रेस्पेक्ट में सब खाल एटमिक मस कलकुलेसन करने वन के जी भाया जो हो यो नहीं वन एमयू हो कि बुझे तो वन एमयू मत हमें लिखा था वन एमयू इज डिफाइन एज द वन बाय टुवेल्व अफ मस अफ वन एटम अफ कार्बन टुवेल्व बने वन बाय टुवेल्व इंटू टुवेल्व कर वन बना रहे अस्त वन बाय टुवेल्व इंटू टुवेल्व गए यो वन को यो नंबर हो यो वन भंबर ने कसा मल्टिप्लाई करे कुछ भू चेंज हो डिभाइड गए कुछ भू चेंज होते कारण वन बना वन बाय टुवेल्व लिखे रहे वन बाय टुवेल्व किने वन बाय टेन कि नले वन बाय एट कि नल्या भाई हो वन बाय टुवेल्व क्या भादा कार्बन को मस टुवेल्व हो वन बना वन बाय टुवेल्व पार्ट लिखे मात्र वन होनी वन को यो नंबर हो जिस डिभाइड र मल्टिप्लाई कर भू में चेंज करते अब हमें रिटिव एटमिक मस अफ सोडियम भसैले 
सोडियम को मस तो ट्वेंटी थ्री होनी ट्वेंटी थ्री के को रेस्पेक्ट में भादा वन बाई ट्वेल्व इंटू मस अफ वन एटम अफ कार्बन टुवेल्व आइसोटम हो यह कति हो तो वन हो सी वन ने डिवाइड कर दिन है वन एम यू भाथि ट्वेंटी थ्री एम यू भाई इसी कर ट्वेंटी थ्री आँच हमें ट्वेंटी थ्री एम यू वाल स्टडी ट्वेंटी थ्री एम यू वाल इसी स्टडी इस कारण ये वन आने भू सब के कर आक भादा वन बाई टुवेल्व इंटू टुवेल्व कर आक सजिलो को लगी बनाक रे सजिलो इस हम क्याकुलेसन करद रिनेटिव एटमिक मस भार 